മസ്കറ്റിൽ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് മസ്കറ്റ് മലയാളീസ് മസ്കറ്റിലെ ഭൂരിഭാഗം മലയാളികളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് രാകേഷ് എന്ന മലയാളിയാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ എല്ലാ സാധ്യതകളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് മസ്കറ്റ് മലയാളീസ് നമസ്കാരം ഞാൻ രാകേഷ് വായ്പൂര് മസ്കറ്റ് മലയാളീസ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് ഏഴ് വർഷം മുൻപാണ് ഒമാനിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നയാൾ മൊനാസ് റഷീദ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഞങ്ങൾ അയൽവാസികളാണ് ഒമാനിൽ വന്ന് ഏകദേശം അഞ്ചാറ് മാസത്തോളം ഒമാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടി എല്ലാ ജോലിക്കാരുടേക്കും പോകാനായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് അവരോട് സംസാരിക്കാനും അവരുടെ ജീവിത രീതികളൊക്കെ പഠിക്കാനും പറ്റി അതുകൂടാതെ ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതും വർഷങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ച് പ്രവാസി മലയാളികളെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആളുകളുടെയിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും അറിവുകൾ ശരിയായ അറിവുകൾ ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അറിവ് ശരിയായ രീതി അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ അറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാജ്യത്ത് അനുവർത്തിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട അറിവുകളുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ട്രാ നിയമ നിയമങ്ങളുണ്ട് എന്ത് എന്ത് ഏതാണ് ശരിയായ നിയമം ഏത് രീതിയിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്തുകൂടെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പാ പാടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ശരിയായ വിധം അറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എനിക്കിത് എങ്ങനെ ഇത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മസ്കറ്റ് മലയാളീസ് എന്നുള്ള ഒമാൻ്റെ ആദ്യ പേര് മസ്കറ്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ അഷറഫ് നിസ്വലുള്ള അഷറഫ് ഞങ്ങൾ ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ മസ്കറ്റ് മലയാളീസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ മസ്കറ്റ് മലയാളീസ് എന്നുള്ള പേര് കണ്ടെത്താണ്ട് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടുള്ള ഈ കുറേ നാളുകളായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ട ശ്രമം തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയാള പഴയ സിനിമയ്ക്കകത്തും പറയുന്നുണ്ട് മസ്കറ്റിലോട്ട് പോവാണ് മസ്കറ്റിലോട്ട് പോവാണെന്ന് ഞാനാണെങ്കിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഒമാൻ രാജ്യവും മസ്കറ്റ് വേറെ രാജ്യം എന്ന് കരുതിയത് ഞാൻ വരെ ഇരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ഒമാനിലെ ഒരു പണ്ട് അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് മസ്കറ്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ മലയാളീസ് ഞാൻ പല പേരുകൾ ഇട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പം കിട്ടിയത് മസ്കറ്റ് മലയാളീസ് എന്നൊരു പേ പേരിലാണ് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് എം എം എന്നുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമും കൂടി ഒപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെയാണ് മസ്കറ്റ് മലയാളീസ് എന്ന് ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം എട്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരം എട്ടരയ്ക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിസ്വ ഏരിയയിലായിരുന്നു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ വന്നത് ആ നിസ്വ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഇത് ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒമാനിൽ എത്ര മലയാളികളുണ്ടെന്ന് അറിയുകയും കൂടി ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം പിന്നീടാണ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജോലി പോസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ടുള്ള അറിവുകളും കൊണ്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറിയത് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വഴി ഇതിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ തുടക്കം തൊട്ടേ എനിക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊരു കമ്മിറ്റി എന്നുള്ളതില്ല പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്രട്ടറി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആർക്കും ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുവർത്തി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ ചെയ്യ വർക്ക് ചെയ്യാം അതായിരുന്നു ആദ്യമേ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മുതലുണ്ടായത് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു നിയമം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് മൊനാസ് റഷീദ് മസ്കറ്റ് മലയാളീസ് ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ച ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും അടിസ്ഥാന വർഗ കൂടുതലും ഉള്ള ഏരിയ ആണ് കൂടുതലും വെച്ചാൽ ലെയ്ത്ത് പണിക്കാർ ഈ പ്ലംബിംഗ് പണിക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആയിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പിറകിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഐ ടി എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വന്നിരുന്നു കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് മൊബൈൽ പോലും ചെറിയ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം ഇതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കോൾ വിളിക്കാമെന്നും ഇതുകൊണ്ട് മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊന്നും ആർക്കും ഒന്നും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ആ
തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനായിരത്തിൽ താഴെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോഴേ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ അതായത് ഒമാനിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയായി മാറിയിരുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ മസ്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് മസ്കറ്റിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചു കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു സംഗമമായിരുന്നു അത് റിസൈൽ പാർക്കിൽ വെച്ചുള്ള സംഗമമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയത് അത് അന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത്രമാത്രം ക്രൗഡാണ് അന്ന് ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ വന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഒരു സംഘടനാ ലെവലല്ല ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് പാനൽ എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വിവിധ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് കുറേ പേര് നാട്ടിലുണ്ട് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ജോലി സംബന്ധമായ തിരക്കുകൾ മൂലവും വരാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പല രീതിയിലും നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നതാണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഒറ്റപ്പെടൽ അതൊരു മെയിൻ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരു സാന്ത്വനം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ കാരണം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മൊബൈലുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നുള്ളൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മസ്കറ്റ് മലയാളീസ് കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്തൊരു അംഗമാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാവാതെ ഈ പ്രവാസത്തിലും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം സഹായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയാണ് മസ്കറ്റ് മലയാളീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കലാകാരന്മാർ ഇപ്പം അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനകത്ത് കലാ കലാകാരന്മാരെ കലാകാരികളെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകത്തൂടെ ലൈവ് പോകുന്നു ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുൻ കലാ കലാ കലയെ കൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് കലാകാരന്മാർക്കൊരു വേദി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ സംഗമങ്ങൾ നിർത്തി മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ഉള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് അവസരങ്ങൾ കിടത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം അൻഫലിച്ച് നടത്തിയത് അതിനുശേഷം നിരവധി കലാമൂല്യമുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ നടത്തി ഒരു പക്ഷേ ജി സി സി തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം പതിനെട്ടോളം കലാകാരികളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നാരിയം എന്ന പരിപാടി സ്ത്രീകളെ മാത്രം അതിൻ്റെ അണിയറയിലും അരങ്ങത്തും സ്ത്രീകളെ മാത്രം അണി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വർഷം അതൊരു വലിയ നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ മൈലേജ് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല നിന്നത് അതിനോട് പിൻപറ്റി പല പ്രോഗ്രാമുകളും ഇതേ ഇതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് പലയിടത്തും നടന്നിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരുകളും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് ദ്വയം എന്നൊരു പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു അതും ഒരു വെറ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന ഗാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അതിനും നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കും അതിനൊരു നല്ലൊരു വേദി കൊടുത്തിരുന്നു ഫ്യൂച്ചർ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഒരു മസ്കറ്റിലെ അല്ലെ ഒമാനിലെ പ്രവാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അവരൊരു സഹായിയായിട്ട് അവരുടെ ചെങ്ങായിയായിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഒരു സെർച്ച് എൻജിൻ പോർട്ടൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം അതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ജീവിതങ്ങളല്ലേ അവസാന കണികവരെ പൊരുതാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം നൽകുന്നത് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ശുഭരാത്രി